இது ஒரு சரியான தருணமும் கூட ஏன்னா இப்போ அந்த கேரளாவில் வாயில வேட்டு வச்சு இறந்த யானை மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்வலையை உருவாக்கி இருக்குது ஆனால் இதுல உண்மை என்னன்னா இது ரொம்ப அரிதான ஒரு விஷயமே இல்லை இது பரவலா நடந்துட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம்தான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கிடைச்சிருக்கிற அந்த முக்கியத்துவம் நல்லதுன்னு தான் நம்ம நினைக்கிறோம் ஏன்னா இதனால வந்து பல பேர் வந்து என்ன நடந்துட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க ரொம்ப முனைப்பு காட்டுறாங்க ஆனா இத இந்த வாயில வேட்டு வச்சு ஒரு உயிரினம் ஒரு விலங்கு இறப்பது வந்து அரிதான விஷயமே கிடையாது ஆஹ் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்துல பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா அவங்க என்ன சொல்றாங்க இது பண்ணிக்காக வச்சது யானை தெரியாம அதை சாப்பிடுச்சு அப்படின்னு நிறைய இடத்துல நம்ம சொல்லி கேட்கறோம் ஆஹ் இது இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு அடிப்படை பிரச்சனை இதுல இருக்கு எந்த விலங்கா இருந்தாலும் யானை மட்டும் இல்லை எந்த விலங்கா இருந்தாலும் எது ஆஹ் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விலங்கை நம்ம எப்படி நடத்துறோம் அப்படிங்கிறது இது தெளிவா காட்டுது யானை அடிப்படையது புலி அடிப்படையதுனா மட்டும்தான் ஆஹ் இந்த அளவுக்கு அதுக்கு அட்டென்ஷன் கிடைக்குது ஆனா மத்த விலங்குகள் இது மாதிரி நான் நானே வந்து பல முறை வந்து சீத்தல் புள்ளிமானுக்கு வந்து வாய் அடிப்பட்டு பார்த்துருக்கோம் ஆஹ் நீல்காய்னு சொ இப்ப நாத்துல வந்து நிறைய அந்த வேட்டு வைக்கிறாங்க ஆஹ் இது போல பல விலங்குகள் பண்ணிலாம் ஏராளமான பன்றிகள் அதே போலதான் இப்ப ரயில் தண்டவாளத்துல கூட யானை அடிப்பட்டுச்சுன்னா மட்டும்தான் மக்கள் கவனத்துக்கு வருது பல பேர் வந்து அதுக்கு அதுக்கு எதிராக வந்து குரல் கொடுக்க தொடங்குறாங்க அரசும் வந்து அப்பதான் திரும்பி பாக்குது ஆனா உண்மை என்னன்னா நாங்க வந்து இந்த ராஜாஜியில வந்து ரயில்வே ட்ராக் அதோடைய பாதிப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது யானை வந்து எப்பயாவது தான் அடிவாங்குது ஆனா அன்றாடம் காட்டு பண்ணி புள்ளிமான் சாம்பார் இது போன்ற விலங்குகள் வந்து அன்றாடம் அடிபட்டுட்டே இருக்குது சிறிய விலங்குகள் பாம்புகள்லாம் வந்து எத்தனை அடிபடுதுன்னு என்னையுமே என்னவே முடியாது அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த ஒரே ஒரு தண்டவாளத்துல இருபது ரயில் மட்டுமே போகக்கூடிய தண்டவாளத்துல இவ்வளவு பாதிப்பு ஒவ்வொரு நாளும் இருந்துட்டு இருக்கு ஆனா ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை ஏதாவது ஒரு யானை அடிபடும் போது மட்டும்தான் மக்களுடைய கவனம் வருது இதைதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ரெண்டு அடிப்படை பிரச்சனை இருக்கு இப்ப இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இப்ப இதுல வந்து இது வந்து ஒரு பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்குது மக்கள் மத்தியில ஒரு பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்குது நல்ல விஷயம்தான் ஆனா அந்த கோபம் வந்து சரியான சரி அந்த கோபத்தை நம்ம சரியா பயன்படுத்திக்கணும் இப்போ அந்த அண்ணாசி பழத்துக்குள்ள வெடி அந்த வெடி வச்சவங்க அவங்கள தண்டிக்கிறது சட்டப்படி தண்டிக்கிறது அது முக்கியமான ஒண்ணு ஆஹ் காட்டு உயிர் பாதுகாப்பு சட்டம் இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு சட்டத்தின்படி அவங்களுக்கு உரிய தண்டனை அதன்படி கிடைக்க வேண்டும் அதே சமயம் அதோட இந்த பிரச்சனை முடிய போறது கிடையாது யானை விலங்கு மோதல் அதை நம்ம மோதல்னு சொல்ல விரும்பலனாலும் அதான் உண்மை கான்ஃபிளிக்ட் அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க கான்ஃபிளிக்ட் சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்றாங்க ஆனா கான்ஃபிளிக்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு உண்மை நிலை அங்க இருக்கிறவங்க அங்க வசிக்கிறவங்களுக்கு அது தெரியுது ஆஹ் அதை எதிர்கொண்டு யானைக்கும் தெரியுது அங்க இருக்கிற மக்களுக்கும் தெரியுது அதனால வந்து இது ஒரு சாதாரண நம்ம வந்து ஆஹ் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தாததன் மூலம் இதை வந்து நம்ம இது பண்ண முடியாது ஆனா முதல் ஆஹ் முக்கிய கடமை என்னன்னா அதை வந்து நம்ம ஒத்துக்கணும் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒத்துக்கணும் அதுக்கு வந்து அறிவியல் ரீதியான மக்களுக்கு ஏற்ற தீர்வை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டியது முக்கியமான ஒரு கடமை ஆஹ் இப்ப ரெண்டாவது விஷயம் இதுல பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா ஒண்ணு வந்து நம்ம உயிர்களை எப்படி நடத்துறோம் அப்படின்னு யானை மட்டும் இல்ல எந்த உயிராக இருந்தாலும் நம்ம வந்து இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா தான் எடுக்கணும் பண்ணிக்கு வச்சுட்டாங்க இந்த சுருக்கு வைக்கிறது கூட ஆஹ் வள்ளியப்பன் சாரே ஒரு ஆர்டிக்கல்ல இது பண்ணிருக்காரு இந்துல பப்ளிஷ் பண்ணிருக்கிறாரு சுருக்கு வைக்கிறது கூட ஒரு சிறுத்த இறந்துச்சு அப்படின்ற பண்ணிக்கு வச்சோம் அது தவறா வந்து சிறுத்த சிக்கிருச்சு அப்படின்றாங்க பண்ணிக்கு வை வைப்பதும் தப்பு தான் நம்ம அடிப்படையில ஒரு உயிர் எப்படி பாக்குறோம் ஒரு காட்டு உயிர் எப்படி பாக்குறோம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது வந்து இந்த கோபம் நியாயமானது ஆனா அது சரியானபடி முக்கியமான விஷயம் இப்ப யானைக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதோடைய வாழிடம் அற்றுப்போடு அந்த அதாவது ஒரு சொல்லுவாங்க எம்பரர் வித் அவுட் ட்ரெஸ் ஒரு எம்பரரே கிடையாது அரசர் உடை இல்லாத ஒரு அரசர் அரசராவே இருக்க முடியாது அது போல ஹேபிடட் இல்லாத ஒரு யானை காடு அதோடைய வாழிடம் இல்லாத ஒரு யானை யானையே இல்லை ஆஹ் அதனால வந்து அதுக்கு முக்கியமா நம்ம நம்மளுடைய கோபத்தெல்லாம் ஆஹ் ஒருங்கிணைத்து யானையுடைய வாழிடம் அற்றுப்போவதை நம்ம முக்கியமா தடுக்க வேண்டியிருக்கு நம்ம அதை தடுக்காம விட்டோம்னா இது எல்லாமே சிம்டம்ஸ் தான் நம்ம சொல்ல முடியும் இப்ப நம்ம பாக்குறது எல்லாமே சிம்டம் முக்கியமான பிரச்சனை அதுக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் இப்ப வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து புற்றுநோய் இருக்கலாம் புற்றுநோயின் காரணமா அவருக்கு ஜுரம் வரலாம் ஆஹ் தலைவலி வரலாம் சளி வரலாம் நம்ம வந்து சளிக்கு ஜுரத்துக்கும் மருந்து கொடுத்து அவருடைய முக்கியமான பிரச்சனையை நம்ம சரி செய்ய விட முடியாது அவருடைய முக்கியமான பிரச்சனை புற்றுநோய் அது போல 
இனம் இரண்டு ஒண்ணு வந்து ஆப்பிரிக்க யானை இன்னொன்னு வந்து ஏசியன் ஆப்பிரிக்கன் யானைய வந்து ரெண்டு இனமா பிரிக்க சொல்றாங்க யானைகளுடையுமே அதிகபட்சமாயிரம் உலகத்துல யானைகள் வந்து நான்கு முக்கியமான பகுதிகள் இருக்குது இப்ப ஒண்ணு இமயமலைக்கு அடிவாரமா இருக்கக்கூடிய தெராய்னு சொல்லுவோம் இந்த சிவாலி தெராய் நீங்க இப்ப உத்தராகண்ட் போறீங்க யூபி அப்புறம் பீகார் வரைக்கும் இந்த பாப்புலேஷன் இருக்குது ஏறக்குறைய ரெண்டாயிரம் யானை வந்து அந்த பகுதிகள் இருக்கு கங்கை அந்த சமவெளி பகுதிக்கு கொஞ்சம் வடக்கிலையும் இமயமலைக்கு கொஞ்சம் தெற்குலையும் அந்த இடைப்பட்ட பகுதியில வந்து ஏறக்குறைய ரெண்டாயிரம் யானை இருக்கு கார்பட் ராஜாஜி இப்ப வள்ளியப்பன் சார் சொன்ன மாதிரி அந்த ராஜாஜி நேஷனல் பார்க் அது பக்கத்துல கார்பட் நேஷனல் பார்க் இந்த ரெண்டு பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள்ல அஹ் ஏறக்குறைய ஒரு ஆயிர ஆயிரம் யானை வரைக்கும் அங்கேயே இருக்கு அது அடுத்து உள்ள அனைத்து இந்த ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் சொல்லக்கூடிய பகுதிகள்ல ஆஹ் ஏனை யானைகள் அந்த எல்லாமே இருக்கு அப்புறம் வந்து வடகிழக்கு நார்த் ஈஸ்ட் இந்த நார்த் ஈஸ்டுக்கு போனீங்கன்னா அங்க உள்ள ஏறக்குறைய எல்லா மாநிலத்திலையுமே அசாம் அருணாச்சல் பிரதேஷ் மிசோராம் இந்த மேகாலயா எல்லா பகுதிகளிலுமே யானை இருக்கு இந்த யானைகள் வந்து நாட்டுல மட்டும் நம்ம நாட்டுல மட்டும் இல்ல அடுத்து உள்ள மியான்மார் அப்புறம் பங்களாதேஷ் இந்த பகுதி சைனால கூட இருக்கு சைனால யானை இல்லைன்னு நினைப்பாங்க சைனால கூட ஏறக்குறைய இரநூறு யானைகள் வந்து அஹ் இருந்துட்டு இருக்கு இந்த 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 பகுதி வந்து பாத்தீங்கன்னா பல நாடு அதாவது நாட்டு எல்லைகள் வருது பூட்டானுக்கும் போகுது யானை பங்களாதேஷுக்கும் போகுது மியான்மாருக்கும் போகுது காடுகள் பறந்து இருந்தா கூட இந்த இடத்துல வந்து பிரச்சனைகளும் அதிகமா இருக்கு ஆஹ் இப்போ அடுத்து இப்ப தற்சமே நாங்க பணிபுரிகிற இடம் வந்து சென்ட்ரல் இந்தியா சத்தீஸ்கர்ல தான் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இப்ப இந்த பகுதியில பாத்தீங்கன்னா ஏற குறைய இந்த சத்தீஸ்கர் ஜார்க்கண்ட் ஆஹ் அப்புறம் மத்திய பிரதேசில் ஒரு சின்ன பகுதி சவுத் பெங்கால் மேற்கு வங்காளத்துல தெற்கு பகுதி அப்புறம் வந்து ஒரிசா இந்த நாலு அஞ்சு மாநிலத்துல ஏறக்குறைய மூணாயிரம் யானை இருக்கு நாட்டிலேயே மிக அதிக அளவு பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள எதிர்கொள்ளக்கூடிய யானையை வந்து யானைகள் வந்து இங்கதான் இருக்கு இங்கதான் மோதல்கள் ரொம்ப அதிகம் மொத்தம் நாட்டுல வந்து ஏறக்குறைய ஒரு நானூறு ஐநூறு பேர் இறக்குறாங்க வருஷா வருஷம் ஆனா இந்த பகுதிகள்ல மட்டுமே இருநூத்தி ஐம்பது பேருக்கு மேல இறக்குறாங்க மொத்த நானூறுல இருநூத்தி ஐம்பது பேர் இந்த பகுதிகள்ல மட்டுமே இருக்கிறாங்க நீங்க பாக்கலாம் மத்த இடத்துல எவ்வளவு யானை இருக்கு இந்த இடத்துல ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு இருந்தும் அங்க யானை மனித மோதல் ரொம்ப அதிகம் அதன் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய உயிரிழப்பும் ரொம்ப அதிகம் அதுக்கு என்ன காரணம் பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து காடுகள் மிக வேகமாக துண்டாடப்படுது சுரங்கம் ரொம்ப அதிகமாக நிலக்கரி அஹ் இரும்பு காது கிடைக்கக்கூடிய இடம் வந்து இதுதான் சோட்டா நாக்பூர் பிளாட்டும் நீங்க எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க இந்தியாவிலேயே அதிகமா மினரல்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடம் பாக்சைட்டா இருக்கட்டும் நிலக்கரியா இருக்கட்டும் அப்புறம் பெரிய பெரிய நிறுவனங்களும் இங்க வந்து அதிக அளவுல வந்து சுரங்கங்கள் அமைச்சுட்டே தான் இருக்கிறாங்க இப்ப கூட அதானி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய யானைகள் வாழிடத்துல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மைனிங் அமைச்சிருக்காங்க சத்தீஸ்கர் மாநிலத்துல அதே போல வந்து பல நிறுவனங்கள் பெரிய நிறுவனங்கள் வந்து இங்க வந்து ஆஹ் அருமையான காடுகள் இருக்கு இங்க நாங்க ஒரு மூணு வருஷமா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சத்தீஸ்கர்ல அருமையான காடுகள் இருக்கக்கூடிய பகுதி இங்க நாங்க டெலிமெட்ரி யானைக்கு வந்து ரேடியோ காலர் எல்லாம் பொருத்தி நிறைய இது பார்த்திருக்கிறோம் ஆனா இங்க என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்ற ஒரு நமக்கு ஒரு எதுவுமே கிடைக்க மாட்டேங்குது ஏன்னா காடுகள் இருந்தா மட்டும்தான் யானையை பாதுகாக்க முடியும் ஆனா இந்த பகுதிகள்ல வந்து காடுகள் மிக வேகமாக அழிக்கப்பட்டு வருது அதனாலதான் மோதல் அதிகமா இருக்கு கைப்புண்ணுக்கு கண்ணாடி வேணுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க அது போல கான்ஃபிளிக்ட் இங்க ஏன் அதிகமா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹேபிடட் இருந்தும் யானைகளுக்கு சரியான ப்ரொடெக்டட் ஏரியா இங்க இல்ல துண்டாடப்படுதல் ரொம்ப வேகமா இருக்குது அப்புறம் வந்து இந்த ஃபிராக்மெண்டேஷன் சொல்லக்கூடிய அந்த துண்டாடுத அந்த இது வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அதனால வந்து இங்க வந்து யானைகளை பாதுகாப்பது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சவாலாக இருக்கு அது தவிர பாத்தீங்கன்னா 
நாட்டிலேயே மிகவும் வறுமை கொண்டு கீழே உள்ள மக்கள் இங்கே தான் இருக்காங்க இந்த பகுதிகள்ல தான் இருக்காங்க மிக 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 ஏழ்மை அதிகமா இருக்கக்கூடிய ம அதாவது ஏழ்மையின் பிடியில சிக்கி இருக்கக்கூடிய மக்கள் இந்த பகுதியில இருக்காங்க அங்கதான் கான்ஃபிளிக்ட் அதிகமா இருக்கு பாருங்க நிலக்கரி அங்கதான் அதிகமா இருக்கு மிகவும் ஏழ்மை வாய்ந்த மக்களும் அங்கதான் இருக்காங்க அங்கதான் கான்ஃபிளிக்ட் அதிகமா இருக்கு அதனால வந்து அங்க ஒர்க் பண்றது வந்து அவங்க சுலபமா சுலபமான விஷயம் இல்லை அங்க என்ன தீர்வு கிடைக்கும் காண முடியும் மக்களுக்கும் அது வந்து ஏத்துக்கொள்ள அதாவது அவங்களாலையும் ஏத்துக்க முடியணும் யானை பாதுகாப்பும் பாதிக்கப்படக்கூடாது இப்படி சமநிலையில ஒரு ஒரு அங்க ஒரு திட்டத்தை ஏற்படுத்துவது வந்து அவ்வளவு சுலபமான விஷயமே இல்லை அப்புறம் நம்ம தென்பகுதிக்கு வந்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சார் சொன்ன மாதிரி கர்நாடகா கேரளா தமிழ்நாடு இந்த மூணு ஸ்டேட்லயும் தான் அதிக அளவுல யானைகள் இருக்கு உலகத்திலேயே அதிக அளவு ஏசியன் எலிஃபன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து இந்த பகுதி தான் சமீப காலங்கள் என்ன இருக்குதுன்னா இதுல இருந்து சின்ன சின்ன திரள்கள் வந்து அண்டை மாநிலமான ஆந்திராவுக்குள்ளேயும் கொஞ்சம் போயிருக்குது ஆந்திர பிரதேசில் இப்போ வந்து இந்த திருப்பதி வரைக்கும் கூட போயிடுச்சு திருப்பதி கீழே வந்து கவுண்டினியா சாங்ச்சுரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சித்தூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் நம்ம ஜோலார்பேட்டையிலேருந்து ரொம்ப கிட்ட தான் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு திரள் இருக்குது ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு யானை கொண்ட திரள் இருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து இந்த வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் பகுதியில் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மகாராஷ்டிரா நோக்கி சில குரூப்ஸ் போயிட்டு இருக்குது யானை குரூப் போயிட்டு இருக்குது கோவாவில் கொஞ்சம் இருக்குது இப்போ சமீப காலமாக என்ன ஆயிட்டுருக்குன்னா ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷமாக யானைகளுடைய முக்கியமான வாழிடங்கள் அற்று போக தொடங்கியவுடன் அதுங்க என்ன பண்ணுதுன்னா பல இடத்துக்கு புதுசா போக தொடங்குது புதுசு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது கடந்த இருநூறு வருஷமா இல்ல இப்போ சமீப காலமா போக ஆரம்பிக்குது அது போல அதுங்க போற இடங்கள்ல வந்து கான்ஃபிளிக்ட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு இதை வந்து நாங்க டிஸ்பர்சிங் குரூப்ஸ் சொல்றோம் எங்க யானைகளுடைய இப்போ வந்து முதுமலை அஹ் உயிரியல் சரணாலயம் இருக்கு அந்த பகுதிக்குள்ள இருக்கிற யானையும் அதை சுத்தி உள்ள கான்ஃபிளிக்டும் வந்து சமாளிக்க முடியும் ஆனா முதுமலையில இருந்து இடம் பெயர்ந்து பெயர்ந்து யானையே இல்லாத ஒரு பகுதிக்கு யானை குரூப் இது யானை குரூப்ஸ் போகும்போது அந்த கான்ஃபிளிக்ட மேனேஜ் பண்றது வந்து ரொம்ப பெரிய சவாலா இருக்கு அதனாலதான் சத்தீஸ்கர் போன்ற பகுதிகள்ல வந்து கான்ஃபிளிக்ட்டுக்கு தீர்வு வந்து அவ்வளவு சுலபமா இல்லை ஏன்னா சத்தீஸ்கர்ல கடந்த இருபது வருஷமா தான் யானையே வந்து இருக்குது இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி யானையே இல்லை அங்க அது அந்த யானைகள்லாம் வந்து ஜார்க்கண்ட் ஒரிசா போன்ற இடங்கள்ல மைனிங் தொடங்கிய பிறகு இடம் பெயர்ந்து சத்தீஸ்கர்க்குள்ள வந்திருக்குது அப்படி இடம் பெயர்ந்து வரும்போது மக்களுக்கும் யானையை பத்தி எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது யானையும் வந்து எங்க அதாவது காடெல்லாம் சின்னதா தான் இருக்கு அந்த காட்டுக்குள்ள புதுசா போகும்போது கான்ஃபிளிக் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அதனாலதான் உயிரிழப்பு ரொம்ப கூடுதலா இருக்கு இப்ப இதுதான் வந்து இந்தியாவில நம்ம யானைகள்ல எங்கெல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் இப்போ ஆஹ் எங்க போய் நம்ம இது பண்ணும்போது என்ன கேக்குறாங்கன்னா யானைக்கு நமக்கு என்ன சம்பந்தம் ஆமா பாக்குறதுக்கு நல்லா இதுவா இருக்குது ஆனா எதுனால நம்ம அதை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு எது பாத்தீங்கன்னா யானை வந்து ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்குது டிராபிகல் ஃபாரஸ்ட் இக்காலஜி அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த நம்ம டிராபிகல் கா காடுகள்ல யானைகளுடைய பங்களிப்பு ரொம்ப 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 முக்கியம் இந்த இது சீட் டிஸ்பர்சல் இது போன்ற வேலைகளுக்கு வந்து அப்புறம் வந்து யானைகள்லாம் வந்து பல தடங்களை ஏற்படுத்துது காட்டுக்குள்ள பல தடங்களை ஏற்படுத்துது விதைகள் வந்து இது பறவ வந்து ஏதுவாக அமையுது அது போல வந்து நியூட்ரியன் சைக்கிள்னு சொல்லுவோம் அது சாப்பிட்டு போடக்கூடிய எச்சத்துல இருந்து மிக வேகமாக அந்த விதைகள்லாம் வந்து உயிர் பெற்று காடு வந்து உருவாக காரணமாக இருக்குது அதே போல பிளாக்ஷிப் அம்பர்லா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு தேனி தேனியும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விலங்கு தான் இப்ப தேனிக்கல் இல்லாட்டி நமக்கு உணவே இல்லை தேனியும் ரொம்ப முக்கியமான விலங்கு தான் ஆனா அந்த தேனியை பாதுகாக்க நமக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு சதுர கிலோமீட்டர் காடுகள் இருந்தா போதும் ஆஹ் ஆனா இப்ப யானையை பாதுகாக்கணும் அப்படின்றப்ப நம்ம வந்து பல ஆயிரம் கணக்கு சதுர கிலோமீட்டர் ஏரியா வந்து நமக்கு தேவைப்படுது ஆயிரம் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் ரெண்டாயிரம் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் ஏரியா இல்லாம நம்ம யானை பாதுகாப்பை பத்தி யோசிக்கவே முடியாது அதனால நம்ம அப்படி யானைக்கு முதலீடு செய்யும் போது பல ஏனைய உயர்கள் உயிர்கள் பாதுகாக்கப்படுது அதோடைய காட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எண்ணற்ற உயிரினங்கள் வந்து யானையின் யானைக்காக நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய நம்ம செய்யற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பல உயிர்களுக்கு ஏதுவாக அமையுது அஹ் அப்படி நம்ம அது வந்து நமக்கும் வந்து முக்கியமான காற்று தண்ணீர் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய இடமா அமையுது பாருங்க இது வந்து இது கிராசல்ஸ் நேஷனல் பார்க் ஆனமலையில இப்ப சொல்லிட்டு இருந்தாரு இப்ப இப்ப வரையாடுகளுக்காக பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதி இது ஆனா வரையாடு பயனடையதோ இல்லையோ நமக்கு வந்து மொத்தமா தண்ணி அந்த பரம்பிக்குளம் ஆழியார் ப்ராஜெக்டே வந்து இந்த கிராசல்ஸ்
நம்ம அடையிற பயன் தான் வந்து ரொம்ப அதிகம் விலங்குகளை விட இதையெல்லாம் தவிர பாத்தீங்கன்னா நமக்கும் யானைகளுக்கும் ஒரு நீண்ட நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கு ஆசியாவில் அதுவும் முக்கியமாக இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் முக்கியமாக தமிழ்நாட்டில் தென்னிந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆதி வள்ளிய வள்ளியப்பன் ஏற்கனவே சொன்னார் சங்க தமிழில் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து யானைகளை வந்து இதுவாக வச்சிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த தொடர்பு வந்து பல ஆண்டு காலமாக இருக்குது இருந்தாலும் கான்ஃப்ளிக்ட் நம்ம முதலே சொன்ன மாதிரி கான்ஃப்ளிக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து உண்மையான ஒரு விஷயம் அதை நம்ம மறுக்க முடியாது பயிர் சேதமாக இருக்கட்டும் உயிர் சேதமாக இருக்கட்டும் யானைகளே அந்த இதில் அடிபடுறதாக இருக்கட்டும் இது வந்து உண்மை இதை நம்ம மறுக்கவே முடியாது பாத்தீங்கன்னா இப்போ இங்க சவுத்துல வந்து இந்த அளவுக்கு இல்ல யானைகள் வந்து வீடு உடைக்கிறது இல்லை இப்ப இதுதான் வந்து சத்தீஸ்கர்ல உள்ள ஒரு ஊருடைய போட்டோ நான் எடுத்துருக்கேன் பாருங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நைட் வந்து தனியா தான் இருக்கு வீடு அங்க வீடுகள் எல்லாம் தனித்தனியா தான் இருக்கும் சின்ன சின்ன ஓட்டு வீடுகள் தான் கரண்ட் கிடையாது தமிழ்நாட்டில எல்லாம் எல்லா பக்கத்திலையும் கரண்ட் வந்துருச்சாங்க ஆனா அங்கெல்லாம் கரண்டே கிடையாது ஊரை விட்டு ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் போனீங்கன்னா வெறும் காடு தான் காட்டு கடையில சின்ன சின்ன ஊருக மக்கள் வந்து முக்கியமாக வந்து காடுகளை நம்பி தான் இருக்காங்க அங்கே போயிட்டு சிறுவன பொருள் சேகரிப்பது கால்நடை மேய்ச்சல் இது போ இந் இது அப்புறம் வந்து சின்ன சின்ன நிலங்களில் பயிர் வச்சுக்கிறது நெல் இது போன்ற இப்படி தான் அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அதனால் வந்து தனித்தனி வீடுகள் தான் சின்ன சின்ன வீடுகள் ஓட்டு வீடுகள் தான் காட்டுக்கு நடுவில் இருக்குது இப்போது கரண்ட்டு கூட இல்லாமல் வீட்டில் நீங்கள் தங்கும்போது யானைகள் இது மாதிரி யானை இரவு வரும்போது நீங்கள் என்னென்ன யானையுடைய யானையை விரும்பக்கூடியவர்களாக இருந்தால் கூட கான்ஃப்ளிக்ட் இந்த இதனால் வந்து பல உயிர்கள் போகுதாங்க அதனால வந்து மக்களுக்கு வந்து கான்ஃபிளிக்ட நம்ம தீர்த்து வைக்காம மக்கள் கிட்ட சென்று அவங்க கிட்ட நம்ம யானையை காப்பாத்துக்குன்னு சொல்லவே முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் அதனாலதான் கான்ஃபிளிக்ட நம்ம உதாசீனப்படுத்த முடியாது அங்கு வாழக்கூடிய மக்களுக்கு ஏற்படும் இன்னல்களை நம்ம ஓரளவாவது அஹ் குறைக்க முயன்றால் மட்டுமே நம்மளால வந்து யானையை பாதுகாக்க முடியும் இதுல எந்த சந்தேகமே இல்லை பாருங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கான்ஃபிளிக்ட்ல நாடு முழுக்க நீங்க டேட்டா எடுத்து பாத்தீங்கன்னா யார் ரொம்ப அடிபட்டிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா போரஸ்ட் ஆஃப் த போர் ஏற்கனவே வறுமையில சிக்கி சின்னாபின்னமாக ஆயிருக்கக்கூடிய மக்கள் தான் இந்த கான்ஃபிளிக்டுக்கும் கான்ஃபிளிக்ட்னாலையும் அவதிப்பட்டு பட்டுட்டு இருக்காங்க அதனால அவங்கள நம்ம உதாசீனப்படுத்த முடியாது அவங்க வேற தொழில் செய் செஞ்சுப்பாங்க அவங்களா இது பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அதனால கான்ஃபிளிக்ட் நடக்குதுன்னா உணர்ச்சி வேணும் உணர்ச்சி கொண்டு பொங்குவது முக்கியமான விஷயம்தான் ஆனா அதை விட முக்கியம் வந்து என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத நம்ம ஆராய்ச்சி செய்ய முயற்சி பண்ணுவோம் அப்படி செய்யாம நம்ம எந்த ஒரு சொல்யூஷனுமே அங்க கொடுக்க முடியாது நம்ம கான்ஃபிளிக்ட் இருக்கு மக்கள் பார்த்துப்பாங்க மக்கள் ஏன் அப்படி செய்யறாங்க அப்படின்னு நம்ம அவங்களுடைய இன்னல்களை உதாசீனப்படுத்த முடியாது ஏன்னா யானைகளோட இப்ப இத யானையோட ஹோம் ரேஞ்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா மக்கள் வாழக்கூடிய இடங்கள்லயும் வந்து அது பரவலா போய் வந்துகிட்டு இருக்கு அதனால காட்டுக்குள்ள மட்டும் வச்சு இப்ப யானையை பாதுகாக்கக்கூடிய ஆஹ் நிலையில நம்ம இல்லை அதனுடைய பறந்த பறந்து விரிந்த காடுகள் வந்து ஏற்கனவே துண்டாடப்பட்ட காரணத்தினால மக்களை உதாசீனப்படுத்தி நம்ம கன்சர்வேஷன் செய்ய முடியாது பாருங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆஹ் ஆண்டுதோறும் கான்ஃபிளிக்ட்னால இறக்கக்கூடிய மக்களின் எண்ணிக்கை வந்து அதிகம் தான் ஆயிட்டு இருக்கு குறையில பல பேர் கான்ஃபிளிக்ட் பத்தி பேச தொடங்கிட்டோம் ப அரசு வந்து பல முயற்சி எடுக்க தொடங்கி இருக்குது இருந்த போதும் இந்த நம்பர் வந்து கூடித்தான் இருக்கு ஆண்டுதோறும் வந்து ஏறக்குறைய ஐநூறு பேர் இறந்துட்டு தான் இருக்காங்க அது என்ன சொல்லுதுன்னா நம்ம எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் எதுவும் வந்து ஆஹ் முயற்சிகள் வந்து பலன் அளிக்கல அப்படிங்கிறத நமக்கு உறுதிப்படுத்துது எதனால பலன் அளிக்கல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம முக்கியமான விஷயத்த நம்ம செய்ய தவறிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுதான் இந்த ஹேபிட் இந்த ஹேபிட் வாழிடத்தை யானைகளுக்கு எஞ்சி இருக்கக்கூடிய வாழிடத்தை நம்ம தொடர்ந்து உதாசீனப்படுத்திட்டு இருக்கோம் அதுக்கு ஏற்படக்கூடிய இன்னல்களை ரயில்வே ட்ராக் நிறைய வருது இது இது கொடுத்துட்டு இருக்காங்க கிளியரன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நம்ம அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம கேட்கறதே இல்லை இப்ப சமீபத்துல கூட பல ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ணிருக்கிறாங்க அதுல வந்து நிறைய இப்ப கூட அசாம்ல ஏதோ ஒரு இது சொல்லியிருந்தாங்க யானைகள் ரிசர்வ்க்குள்ளேயே மைனிங்காக நிலக்கரி சுரங்கத்துக்காக ஒரு ஐம்பது ஹெக்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த கேரளாவில் இருந்த யானைக்கு ஏற்பட்ட கொந்தளிப்பு அந்த நிலக்கரி சுரங்கத்துக்கு எதிராக கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டா மட்டும்தான் நம்ம வந்து யானைகளை கண்டிப்பா பாதுகாக்க முடியும் ஆஹ் இல்லாட்டி நம்ம வந்து ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி வெறும் சிம்டம்ஸ் மட்டும்தான் அறிகுறியை மட்டுமே நம்ம பேசிட்டு இருப்போம் நமக்கு உள்ள முக்கியமான பிரச்சனை பி
முக்கியமான பிரச்சனையை வந்து நம்ம கண்டிப்பா ஆராய்ச்சி பார்க்கணும் இப்ப இந்த கான்ஃபிளிக்ட்னால மக்கள் மட்டும் இறக்குறது இல்லை யானைகளும் ஆண்டு தூரம் இறந்துட்டு தான் இருக்கு ஏறக்குறைய நூறு நூத்தம்பது யானை இதுல பல யானைகள் இறக்கும் யானைகள் வந்து தகவலே வர்றது கிடையாது அதனால இந்த நூறு நூத்தம்பது நம்ம சொல்றது வந்து குறைந்தபட்சமா தான் நீங்க பார்க்கணும் குறைஞ்சது இரநூறு இரநூத்தம்பது யானை வருஷா வருஷம் இறந்துட்டு தான் இருக்கு கான்ஃபிளிக்ட்காக இது வந்து இயற்கையா மரணம் அடையிற யானை பத்தி நம்ம பேசவே இல்லை இயற்கையா மரணம் அடையக்கூடிய யானைகள் பத்தி நம்ம கவலையும் இல்லை ஏன்னா பிறந்துச்சுன்னா அது இறந்துதான் ஆகும் ஒரு அது வந்து யானைகளுக்குள்ள ஏற்படக்கூடிய தகராறா இருக்கலாம் இல்ல வய வயோதிகமா இருக்கலாம் இது போன்ற காரணங்களால இறக்கக்கூடிய யானையை பத்தி நம்ம கவலைப்படுவது இல்ல நம்ம கவலைப்படுவது எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கான்ஃபிளிக்ட் காரணமாகவும் நம்மளுடைய அஜாக்கிரதை காரணமாகவும் இறக்கக்கூடிய யானைகள் பத்தி தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் நூத்தம்பது இரநூறு யானை வந்து வருஷம் வருஷம் இறந்துட்டு தான் இருக்கு பாருங்க இப்ப யானைகள் வந்து அது ஒரு ஜென்ரலி ஸ்பீஷிஸ்ன்னு வாங்க எந்த பகுதிகள்ல வந்து அதால வாழ முடியும் காடுகள் இருந்துச்சுன்னா போதும் ஓரளவுக்கு காடுகள் அதுக்கேற்ற ஒரு உணவு இருக்கிற பகுதிகள்ல வந்து அதால வந்து இது பண்ண முடியும் ஆஹ் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதிகள்லயும் இருக்கு அப்புறம் ட்ரை ஃபாரஸ்ட் இப்ப பந்திப்பூர் முதுமலை அப்படின்னா அந்த பகுதியெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ட்ரை தான் ட்ரை டெசிடஸ் ஃபாரஸ்ட் தான் இருக்குது அங்க வந்து யானைகளுக்கு ஏற்ற உணவு இருக்கு ஆனா தண்ணி வந்து கம்மியா இருக்கும் அதனால வந்து சில மாதங்கள்ல வந்து அதால பயன்படுத்த முடியாது ஆக ஒரு நல்ல எலிஃபென்ட் ஹேபிடெட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து எல்லா விதமான காட்டு வகைகளும் இருந்துச்சுன்னா தான் நல்லா இருக்கும் அதனால தான் நீர்கிரி பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் வந்து ஒரு நல்ல பகுதி நம்ம சொல்றோம் அங்க வந்து எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட்டும் இருக்குது ட்ரைத்தான் ஃபாரஸ்ட்டும் இருக்கு டெசிடஸ் ஃபாரஸ்ட்டும் இருக்கு இது போல பல பகுதிகளும் இருக்கு ஒருங்கிணைச்சு நம்ம ஒரு ரிசர்வ் நம்ம அறிவிச்சோம்னா அந்த மாதிரி பகுதிகளில் வந்து நம்ம யானைகளை வந்து நல்லபடியா கன்சிடர் பண்ண முடியும் சின்ன சின்ன பகுதிகளில் ஐம்பது ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் நூறு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இது போன்ற பகுதிகளில் நம்ம ரிசர்வ் அமைச்சோம்னா யானையை பாதுகாக்க முடியாது ஏன்னா வலசை போகவும் அதோடைய லைஃப் ஹிஸ்டரி ரெக்குவயர்மெண்ட் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் பூர்த்தி செய்ய வந்து அது பல பரந்த விரிந்த இடத்துக்கு போக வேண்டிய அவசியத்துல இருக்கு இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஆண் யானைக்கும் பெண் யானைக்கும் எந்த அளவுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு பாருங்க ஆண் யானை எந்த அளவுக்கு பெருசாகவும் சின்னதாகவும் இருக்கு அதுக்கு வந்து காரணம் என்னன்னா பேசிக் லைஃப் ஹிஸ்டரி அதுவே பாத்தீங்கன்னா வேற மாதிரி இருக்குது இப்போ மேல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அதாவது இந்த ஆண் யானைகள் வந்து ரொம்ப பெரிய சைஸ் இருக்கிறதுனால எங்க வேணா அது இருக்கலாம் அதால எங்க வேணா இருக்க முடியும் தனியா தான் முக்காவாசி பாத்தீங்கன்னா தனியா தான் இருக்குது அதனால வந்து அதுக்கு வந்து இந்த காட்டுக்குள்ள புளி இது போன்ற விலங்குகளா எந்த அச்சுறுத்தலுமே கிடையாது அதெல்லாம் தாண்டி போயிடுது பத்து வயசு யானைக்கு வந்து யானைக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னால அதால அந்த புளி போன்ற விலங்குகளால அதை வந்து அடிக்க முடியாது அதனால வந்து அந்த பயம் அது கிடையாது இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஃபீமேல் ஹேர்ட்ஸ் இந்த பெண்கள் அந்த பெண் கூட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குட்டி இருக்கிறதுனால குட்டிக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது ரெண்டு முறையாவது வந்து தண்ணி கிடைக்கணும் அதனால வந்து தண்ணீரும் உணவும் நல்லா இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் மட்டும்தான் ஃபீமேல் ஹேர்ட்ஸ் இருக்கும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஆண் யானையுடைய ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபிட்னஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதில் ஒரு யானை வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஒரு மேல் அஞ்சு வருஷம் இருக்குன்னா பல ஃபீமேல்ஸோட அது இனப்பெருக்கம் செஞ்சு அதோடைய பல குட்டிகள் வந்து அந்த பாப்புலேஷனுக்குள்ள வரும் ஆனா ஃபீமேல் பாத்தீங்கன்னா அப்படி கிடையாது ஃபீமேல் குரூப்ஸ் வந்து அதுங்க வந்து குட்டிகளை பாதுகாப்பதன் மூலமா தான் அதுங்களுடைய ஃபிட்னஸ் வந்து அதிகமாகும் அதனால்தான் வந்து அது வந்து நல்ல பகுதிகள் அதாவது ஆண் யானையை ஒப்பிடும்போது நல்ல வாழிடங்களை மட்டுமே வந்து தேர்ந்தெடுக்கும் ஃபீமேல் குரூப்ஸ் ஆனா ஆண் யானைகள் வந்து ஹேபிடெட் குவாலிட்டி கம்மியா இருந்தா கூட இது பண்ணும் இப்போ யானை திறகள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்லி பாண்டட் மேட்ரியாக்கல் குரூப்னு சொல்லுவாங்க மேட்ரியாக்கல் அப்படின்னா பெண் யானைகளால் வழி நடத்தப்படுவது அது வந்து இப்போ நீங்கள் காட்டுக்கு போனீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது வந்து ஒரு பேசிக் ஃபேமிலியாக தான் இருக்கும் ஒரு யானை அதோடைய சிஸ்டர்ஸு அதனுடைய குட்டி ஒரு அஞ்சு யானையிலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு யானை வரைக்கும் இருக்கலாம் இது வந்து ஒரு பேசிக் குடும்பம் ஆனால் சமயத்தில் என்ன ஆகும்னா உணவு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் போது உணவு தட்டுப்பாடுன்னு சொல்றத விட நீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் போது நீங்கள் கூட்டம் அதிக அளவு இருக்கும் அதை பார்த்துருப்பீங்க ஒரு முப்பது யானை நாற்பது யானை அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த கூட்டு குடும்பம் மாதிரி தான் அதுவும் பாண்ட் குரூப்னு சொல்லுவோம் அதில் உள்ள யானைகள் எல்லாமே ஒன்னோட ஒன்று நெருங்கிய உறவு தான் அந்த குரூப்ஸும் வந்து நீர் தட்டுப்பாடுலாம் ஏற்படும்
சிஸ்டர்ஸ் கூடயே மேட் பண்ண தொடங்கும் அதனால வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா திரள விட்டு வெளியே வரும் பத்து வயசுல இருந்து பதினஞ்சு வயசுக்குள்ள அப்படி வரும்போது நீங்க யோசிச்சு பாருங்க ஒரு பத்து வயசு வரைக்கும் ஒரு யானை வந்து அந்த கூட்டத்துல இருக்கும்போது அதுக்கு எல்லா பாதுகாப்பும் கிடைக்கும் ஆஹ் எங்க உணவு கிடைக்கும் எங்க இது தண்ணீர் எங்க கிடைக்கும் பாதுகாப்பு எங்க இருக்கு இது எல்லாமே வந்து அதுக்கு தெரியுது கூட்டத்துல இருக்க இருப்பதன் காரணமாக ஏன்னா அந்த கூட்டத்தை வழி நடத்துவது வந்து மேட்ரியாக்ஸ் மேட்ரியாக்ஸு தெரியும் வாட்டர் எங்க இருக்கும் தண்ணி எங்க இருக்கும் ஃபுட் எங்க இருக்கும் எங்க போகக்கூடாது எங்க போகலாம் எங்க கான்ஃபிக் இருக்கு எல்லாமே தெரியும் ஆனா இந்த பத்து வயசு யானை இத்தனை நாள் வந்து அந்த கூட்டத்துல இருந்துட்டு திடீர்னு வெளியே வரும்போது அதுக்கு வந்து பயம் அதிகமா இருக்கும் ஆனா வெளியே வர வேண்டிய உந்துதலும் அதிகமா இருக்கும் இது போன்ற காலங்கள்ல வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா அதே வயது உடைய அதே வயதுனா பத்துல இருந்து பதினஞ்சு பதினஞ்சுல இருந்து இருபது வயது உடைய மேல்ஸ் ஆண் யானைகளோட கூட்டம் அமைக்குது அப்படி கூட்டம் அமைப்பது வந்து குடும்பத்துல இருக்கிற மாதிரி வந்து நெருங்கிய இதுன்னு சொல்ல முடியாது அப்பப்ப கூட்டம் வச்சுக்கோ அப்பப்ப கூட்டத்துல இருக்கும் தனியா போகும் இது போன்ற யானைகள் தான் வந்து அதிக அளவு கான்ஃபிக்ட்ல வருது இப்ப நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா பொதுவா ரொம்ப பெரிய மேலு ஆளை அடிச்சிச்சு ரொம்ப மிகப்பெரிய மேல அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு ஒரு பெரிய யானை வந்து அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு அப்படின்றோம் அந்த பெரிய நல்லா வளர்ந்த டஸ்கஸ் நல்லா வளர்ந்த ஆண் யானைகள் வந்து அவ்வளவு அத்தனை வேகமா அதாவது அவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து ஆஹ் ஆற்றல் அடிக்கிறது இல்லை இது போல டிஸ்பஸ் ஆகக்கூடிய சின்ன சின்ன கொம்பு யானைங்க அதுங்களால தான் வந்து கான்ஃபிக்ட் அதிகமா இருக்கு ஏன்னா அது அடிப்படை காரணம் வந்து பயம் தான் கூட்டத்தொட்டு வெளியே வருது எங்க போகணும்னு தெரியல மத்த யானைகளை வந்து அது ஆஹ் அதுங்க கூட அதாவது பெரிய பெரிய யானையை பார்த்தா அது பயந்துட்டு இருக்கும் இது போன்ற நேரங்கள்ல தான் வந்து அதோடைய ரேஞ்ச வந்து எங்க அமைக்கலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் அப்ப வந்து நிறைய வந்து அதுங்களுக்கு உள்ள தகராறு வருது இப்போ இந்த சின்ன சின்ன இந்த டஸ்கஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பெரிய மேல்ஸ் கூட சேர்ந்துக்கும் அப்பப்போ இப்ப பரவாயில்ல அதெல்லாம் பார்க்க முடியுது கான்ஃபிக்ட் வரும்போது ஏன்னா இதுங்க கூட சேரும்போது தான் இதுக்கு வந்து எங்க வந்து உணவு கிடைக்குது எங்க போகலாம் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது ஒரு தாய் ஒரு கூட்ட தலைவி கிட்ட இருந்து கிடைச்சிட்டு இருந்த விஷயம் வந்து திடீர்னு அற்றுப்பட்டு போ தடைப்பட்டு போகும்போது இது வந்து இது போல ஏற்கனவே அங்க இருக்கிற மேல்ஸ் கூட சேர்ந்து எப்படி போகலாம் வரலாம் அதெல்லாம் கத்துக்குதுங்க இப்ப இந்த மஸ்துன்னு சொல்றோம் இல்லையா மஸ்து அப்படின்னா மதம் மதம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மனநிலை சரியில்லாத நிலை கிடையாது அது தவறான ஒரு கருத்து மஸ்து அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஆஹ் அந்த மஸ்து பேரில் என்ன ஆகும்னா நம்ம மேல்ஸுக்கு டெஸ்டஸ்ட்ரோன் அதாவது இந்த புணர்ச்சிக்கான இது வந்து அதிகரிக்கும் அந்த வேட்கை அதிகரிக்கும் அப்ப வந்து அதோடைய இந்த நெத்தி பகுதியில இருந்து நெத்தி பகுதியில கொஞ்சம் வீக்கம் ஏற்பட்டு அங்கிருந்து வந்து அந்த மஸ்து வழிய தொடங்கும் அது மஸ்து எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு சிக்னல் தான் அது இன்னொரு மேலுக்கு ஒரு சிக்னல் நல்லா மஸ்துல இருக்கக்கூடிய மேலுக்கு வந்து பவர் அதிகமா இருக்கும் பவர் அப்படின்னு அதாவது தாக்கம் அதிகமா இருக்கும் அதனால அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மேல வந்து மற்ற மேல்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணுது மேட் பண்ணும்போது மேட் பண்ண அதாவது அந்த சீசன் வரும்போது மஸ்து ரெண்டு யானை வந்து ஒரே அளவு மஸ்துல இருக்கும்போது அந்த சண்டே வந்து ரொம்ப இதுவா இருக்கும் ஒரு யானை இன்னொரு யானையை கொல்ல கூட முயற்சி செய்யும் அந்த மாதிரி நிலைக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த மஸ்து வந்து நல்ல மஸ்து இருக்கக்கூடிய யானை வந்து மஸ்துல இல்லாத யானை வந்து இது பண்றது கிடையாது சண்டை போடுறது கிடையாது இது அதுக்காக தான் வந்து மஸ்து வந்து யானையில இதுவாயிருக்கு மஸ்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த நெத்தி பகுதியில இருந்து அந்த இது வந்து முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல தான் நல்லா வர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு முன்னாடியே வரும் ஆனா வந்து ரொம்ப நாள் இருக்காது ஒரு வாரம் பத்து நாள் அவ்வளவுதான் இருக்கும் ஆனா முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல என்ன ஆகும்னா உடம்பு நல்லா பெருசாயிரும் யானைக்கு உடம்பு நல்லா பெருசாகும் போது நிறைய இதுக்கு வந்து கொழுப்பு சத்து தேவைப்படுது இந்த மஸ்து உற்பத்தி செய்ய அதனால வந்து நல்ல உடல் தாக்கம் உள்ள யானைகள் தான் வந்து மஸ்துல ரொம்ப நாள் நீடிக்கும் அப்படி மஸ்துல ரொம்ப நாள் நீடிக்கும் போது மற்ற மேல்ஸை வந்து இது அழகா எதிர்கொள்ளும் எதிர்கொள்ளும் அப்படின்னா அந்த மற்ற மேல்ஸ் வந்து ஃபீமேல் கூட்டத்துக்குள்ள வராது வர முயற்சி செய்யாது அதனால வந்து பல ஃபீமேல்ஸ் கூட இது மேட் பண்ண முடியும் இது இந்த காரணத்தினால கூட சில மேல் யானைங்க வந்து கிராப் ரைடிங் செய்ய தொடங்குது ஆனா இது முக்கியமான காரணம் கிடையாது முக்கியமான காரணம் கிராப் ரைடிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வாயுடம் மற்றும் போதல் தான் அப்புறம் இன்னொன்னு பார்க்க நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா எல்லா யானையும் கிராப் ரைட் பண்றது கிடையாது சில யானைகள் மட்டும்தான் பண்ணுது அந்த சில யானைகள் செய்ய காரணம் வந்து முக்கியமான காரணம் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்றது என்
தொடங்குது அதனால வந்து எல்லா யானையும் எல்லா நேரத்தையும் கிராப்ரேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தவறான ஒரு கருத்து இப்ப கான்ஃபிளிக்ட்டுக்கு மே முக்கிய காரணம் என்ன முக்கிய காரணம் வந்து நம்ம அறைகளை விட்டு வெளியே போனாலே நமக்கு தெரிய போகுது மக்கள் தொகை பெருக்கம் அதன் காரணமாக நம்ம கன்சியூம் பண்ற ரிசோர்சஸ் நம்ம எதையுமே விட்டு வைக்கிறது இல்லை யானைகளுடைய வாழிடம் உட்பட எதையுமே நம்ம விட்டு வைக்கிறது இல்லை அதனால் இந்த காரணத்து இதுதான் முக்கியமான காரணம் சிறுவன பொருள் சேகரிப்பு அப்புறம் வந்து இந்த இது ஹேபிட்டட் டீக்ரடேஷன் சொல்றோம் தரம் குன்றி போதல் தொடர்ந்து வந்து தீ வைக்கிறது வனப்பொருள் சேகரிப்பு இது போ கால்நடை மேய்ச்சல் இந்த காரணங்களால வந்து வனத்துடைய தரம் குன்றி போகுது இதுவும் வந்து ஹேபிட்டட் லாஸ் தான் இதுவும் வந்து வாழிட மற்ற போதலுக்கு போட அது போலதான் இதுவும் ஏன்னா வந்து தொடர்ந்து த தரம் குன்றி போகும்போது அதோடைய அதை வந்து பயன்படுத்த முடியாது இது போன்ற இடத்துல இருக்கக்கூடிய யானைகள் வந்து வெளியே போக முயற்சி செய்யலாம் ஏன்னா உள்ள எதுவுமே இல்லை எதுவுமே இல்லாத இடத்துல வந்து அதுங்களால தொடர்ந்து இருக்க முடியாது வெளியே போக முயற்சி செய்யும் இப்போ உள்ள மிகப்பெரிய பிரச்சனை பல முக்கியமாக சென்ட்ரல் இந்தியாவில் ஆனால் ச இங்கேயும் இப்போ வந்து இப்போ ரோடுக்கு சேங்ஷன் கொடுத்துட்ருக்காங்க ரயில்வே லைனை கொடுத்துட்ருக்காங்க முக்கியமான இப்போ பிரச்சனை வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் சார் இப்போ அதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃப்ளிக்ட்டுக்கு பல ரீசன் சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ ரெண்டு திரள் இருக்கு ரெண்டு குரூப் இருக்குன்னு வைங்க குரூப் ஏ குரூப் பி இது ரெண்டு ஒரு எலிஃபெண்ட் குரூப்புன்னு வச்சுங்க இப்போ இங்கே ஒரு ரயில்வே ட்ராக் நம்ம போட்டிருக்கோம் இந்த குரூப் ஏக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பகுதி தான் வந்து தடை போட்டு போகுது அதனால இப்போ இந்த குரூப் ஏவால இயற அதுங்களுடைய எஞ்சி உள்ள பகுதியில் வச்சு சமாளிக்க முடியும் ரயில்வே ட்ராக் வந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமாளிக்க முடியும் ஆனால் குரூப் பி உடைய பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதோடைய மொத்த ஹோம் ரேஞ்சுக்கு இடையில வந்து இந்த ரயில்வே ட்ராக் போகும்போது இந்த பெரும் பகுதியை வந்து அதுக்கு தடைப்பட்டு போகுது அதனால வந்து மிட்டிகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பல நேரத்தில் வந்து சாத்தியமே கிடையாது ஏன்னா அதோடைய ஹோம் ரேஞ்ச் எப்படி பாதிக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது நம்ம என்ன சொல்றோம் இங்க தண்டவாளம் போடுறோம் இங்க வந்து ஒரு அஞ்சு சதுர ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் காடு வந்து அடி வாங்க போகுது அதுக்கு பதில வந்து நம்ம இங்க கொடுத்துடலாம் இல்ல இந்த இடத்துல ஒரு ஓவர் பாஸ் போட்டலாம் அண்டர் பாஸ் போட்டலாம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனா என்ன பிரச்சனைனா யானையோட ஹோம் ரேஞ்ச் எப்படி நம்ம எப்படி பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது ஒரு ரோடு போடும்போது அதோடைய ஹோம் ரேஞ்ச் வந்து அதிகமா பாதிக்கப்படும் போது அந்த குரூப் வந்து அந்த இடத்த விட்டு வெளியேற அது ஒரு முக்கியமான ஒரு உந்துதலா இருக்கலாம் இதுதான் வந்து பட்டர்ஃபிளை இஃபெக்ட்னு சொல்றாங்க நம்ம எதனால யானை வெளியே வருதுன்னே தெரியாது பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி போட்ட ஒரு ஹைவே காரணமா இருக்கலாம் இல்ல எங்கேயோ அமைச்ச அமைச்ச ஒரு சுரங்கம் காரணமா இருக்கலாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இங்க போய் பார்ப்போம் இதனால இப்ப யானை வெளியே வந்துருச்சு என்ன காரணமா இருக்கும் இதனால காரணமா இருக்குமோ இங்க தீ வச்சாங்க அதனால காரணமா இருக்குமோ அப்படின்னு ஆனா அதுக்கான காரணம் வந்து பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி போட்ட ஒரு ஹைவேவா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு சுரங்கமா இருக்கலாம் அதனால வந்து மிட்டிகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பல நேரத்துல சாத்தியமே இல்லை காடுகளை துண்டாட விட்டு அப்புறம் நம்ம ஏதாவது அதை சரி செய்யலாம் அப்படிங்கிறது வந்து வாய்ப்பு இல்லை நம்ம கால்களை வெட்டிட்டு பொய்க்கால் வச்சு நடக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இப்போ கான்ஃப்ளிக்ட் எப்படி சமாளிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல வழிகளை நம்ம கையாண்டுட்டு இருக்கோம் முதல்ல வந்து ஃபிசிக்கல் பேரியர் ஃபென்ஸு போடுறாங்க இல்லை சவுரு கட்டுறாங்க ட்ரென்ச்சு போடுறாங்க இதெல்லாம் ஃபெயிலியரா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை இதெல்லாம் சக்ஸஸா அப்படின்னு கேட்டாலும் இல்லை சரியாக செஞ்சோம் எங்கே செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு இருந்துச்சுன்னா இதை வந்து கண்ட க கட்டாயமாக நம்ம செய்ய முடியும் ஆனால் செய்யும் போது முத முறையை கரெக்டாக செஞ்சிடணும் இல்லை அப்படின்னா யானைகள் வந்து தொடர்ந்து நம்ம வந்து சேலஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் நம்ம முத முறையே சரியா செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா தான் அது வந்து நம்ம கரெக்டா இது பண்ண முடியும் இல்ல அப்படின்னா நீங்க வந்து ஆஹ் இந்த மாதிரிலாம் ஃபென்ஸ் போட்டோம்னா ஆஹ் யானை வந்து ஈஸியா அதை வந்து தாண்ட தொடங்கிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு தெரியும் ஓஹோ ஃபென்ஸ் போட்டா நம்ம உடைக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்குச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் அதனால எங்க போடணும் இப்ப ஒரு முக்கியமான வாழிடம் வந்து ரெண்டு இடத்த இணைக்குது அப்படின்னா அங்க போட முடியாது எங்க போடணும் ஃபென்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நல்லா கரெக்டா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சுட்டு தான் நம்ம போட முடியும் நம்ம வந்து ஏதோ எடுத்தோம் போட்டோம் அப்படின்னு போட்டோம்னா ஈஸியா அதை உடைச்சிடும் அப்புறம் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இல்ல ஃபென்ஸே நம்ம ஒர்க் ஆகல அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நம்ம சரியான இடத்துல சரியான டிசைனை ஃபாலோ பண்ணி பண்ணோம்னா கண்டிப்பா ஃபென்ஸ் ஒர்க் ஆகும் ட்ரென்ச்சும் வந்து எல்லா இடத்தையும் ட்ரென்ச்சு போட முடியாது அதிகமா மழை பெஞ்சிட்டு இருக்குது அப்படின்னா ட்ரென்ச் போட முடியாது இப்போ சத்தீஸ்கர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து பாசன வசதி கிடையாது தண்ணி வந்து முக்காவாசி காட்டுல இருந்தா
காட்டுக்கு வெளியே தான் தண்ணியே இருக்கும் உள்ள தண்ணியே இருக்காது இப்போ அந்த பகுதியில் வந்து நீங்கள் ஃபென்ஸ் போட்டீங்கன்னா யானை வந்து தொடர்ந்து வெளியே வர முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப களத்தில் போய் ஆய்வு செஞ்சு எங்கே போடலாம் எங்கே போடக்கூடாது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு முடிவு அதுக்கு அடுத்தது வந்து சரியான வந்து டிசைன் இப்போ நமக்கு பல இடத்துல போட்ட அனுபவம் நமக்கு இருக்கு பல இடத்துல மக்கள் வந்து போட்டு அதோடைய பிரச்சனை என்ன அது எப்போ எப்படி போட்டால் சரியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு இப்போ அந்த டாக்குமெண்ட் எல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் நிறைய பப்ளிஷ்டு மெட்டீரியல் இருக்குது அந்த பப்ளிஷ் மெட்டீரியல் எடுத்துட்டு நம்ம பார்க்கணும் ஓஹோ இங்கே எப்படி போட்டிருக்காங்க இது ஏன் ஒர்க் ஆகல இதெல்லாம் பார்த்து தான் நம்ம செய்ய வேண்டியிருக்கு நம்ம போனோம் எடுத்தோம் கவுத்தோம்னு ஒரு வேலையை செய்ய முடியல அப்புறம் இப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்ம முதலே வந்து சரியாக அந்த ஃபென்ஸு ட்ரென்ஸ் எல்லாம் சரியாக போடல அப்படின்னா நமக்கு வேற வா வேற வழியே கிடையாது ரொம்ப விலை உயர்ந்த ஃபென்ஸுக்கு தான் நம்ம போனோம் இப்போ கர்நாடகா எல்லாம் போட்டிருக்காங்க இந்த ரயில்வே ட்ராக் ஃபென்ஸ் இப்போ பந்திப்பூர் நேஷனல் பார்க் இங்கெல்லாம் போனீங்கன்னா தண்டவாளம் இருக்கு இல்லையா அதாவது ரயில்வே வேல இது சில ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் தண்டவாளத்தை இது பண்ணிடுறாங்க அந்த தண்டவாளத்தை எடுத்துட்டு வந்து இவங்க போட்டிருக்காங்க இது வந்து ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஒன்றரை கோடி ரூபா ஆகுது ஒன்றை கால்ல இருந்து ஒன்றரை கோடி ரூபா ஆகுது ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஆஹ் அந்த அளவுக்கு விலை உயர்ந்தது இப்ப என்ன நினைச்சாங்கன்னா இந்த ட்ரென் இந்த ஃபென்ஸ் போட்டோம் நம்ம பிரச்சனை முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு நினைச்சாங்க அப்படி கிடையாது இது போட்டு ஒரு ஒரு வருஷம் நல்லாதான் இருந்துச்சு ஆனா மழை பெய்யுது இல்லையா மழை பெய்யும் போது இந்த மண்ணு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லூஸ் ஆகுது அப்ப 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 என்ன ஆகுதுன்னா இந்த வந்து இந்த ஃபென்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள ஏன்னா கன அதிகம் ரயில்வே ட்ராக்ன்றப்ப நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க எந்த அளவுக்கு பலு இருக்கணும் அந்த பலுவின் காரணமா உள்ள போயிடுது இப்ப ஏழு அடி போட்ட ஃபென்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு அடி தான் இருக்குது சில இடத்துல அப்ப தாண்டி போயிடுது அதனால வந்து முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் தான் நீங்க என்ன ஃபென்ஸ் போட்டாலும் சரி என்ன ட்ரென்ச் போட்டாலும் சரி தொடர்ந்து மெயின்டைன் பண்ண நம்மளால முடியல அப்படின்னா அது வந்து கண்டிப்பா பயன் கொடுக்காது அதனால ஒரு ஃபென்ஸோ ட்ரென்ச்சோ இல்லை எந்த பேரியர் ஃபிசிக்கல் பேரியர் எது நம்ம போட போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம முடிவு செஞ்சாலும் அதை யார் மெயின்டைன் பண்ண போகிறாங்க அதுக்கு பட்ஜெட் இருக்கா இதெல்லாம் தெரியாது நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணவே முடியாது பல இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ என் பட்ஜெட் வந்திருக்குது அஞ்சு லட்ச ரூபா வந்திருக்கு இது அஞ்சு கோடி ரூபா வந்திருக்கு நாங்கள் இங்கே ஃபென்ஸ் போட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி நல்ல விஷயம் தான் ஃபென்ஸ் போடுங்க கான்ஃபிக் அதிகமாக இருக்கிறது இல்லை ஆனால் அதை யார் மெயின்டைன் பண்ண போகிறாங்க மெயின்டைன் பண்ணாலே அந்த ஃபென்ஸ் வந்து பயன் கொடுக்காது ரெண்டு வருஷம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் போயிடும் மெயின்டெனன்ஸ் செலவு வந்து நீங்க சரியா உரிய நேரத்தில் மெயின்டைன் பண்ணாட்டி அப்புறம் வந்து மெயின்டைன் பண்ணவே முடியாது புதுசு போடுற மாதிரி ஆயிடும் அதனால வந்து இதெல்லாம் வந்து முக்கியமா பார்க்க வேண்டி இருக்கு எங்க போட போறோம் அந்த அங்க அந்த இடத்துக்கு எந்த ஃபென்ஸ் சூட்டபிள் அதெல்லாம் நம்ம ஆராய்ச்சி பார்த்துட்டு பிறகு வந்து மக்கள் கிட்ட கேட்கணும் நீங்க ஒத்துழைப்பு கொடுப்பீங்களா இப்ப நாங்க ஃபென்ஸ் போட்டோம்னா அவங்க சில சில இடத்துல வந்து அவங்களே வந்து ஃபென்ஸை உடைச்சிடுறாங்க ட்ரென்ஸ் உடைச்சிடுறாங்க ஏன்னா உள்ள போக வேண்டிய தேவை இருக்குது அவங்க பாது அவங்களும் பார்த்து அதாவது இது வந்து முன்னாடியே வந்து முடிவு பண்ணணும் யார் பாதுகாக்க போறாங்க யார் மெயின்டைன் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு எல்லாம் தெரிஞ்சிச்சுனா மட்டும்தான் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரென்ஸ் எல்லாம் இது பண்ண முடியும் அப்புறம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பல பேர் வந்து பல விஷயங்களை சொல்றாங்க இந்த மிளகாய் அஹ் மிளகாய் வந்து நம்ம புகைச்சோம்னா யானை போயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே போல வந்து பல கெமிக்கல்ல இதெல்லாம் சொல்றாங்க இதுக்கெல்லாம் வந்து அறிவியல் பூர்வமா எந்த ஒரு நமக்கு இதெல்லாம் அறிவியல் பூர்வமான விஷயம் கிடையாது அதனால இதை வந்து நம்ம சில இடத்துல டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாமே தவிர இதை நம்ம எங்கேயும் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணவே முடியாது இப்போதைக்கு அப்புறம் இந்த தேனீக்கள் ஹனிபி சொல்றாங்க இப்போ நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க காட்டில் எவ்வளோ ஹனிபி இருக்கு இப்போ ஆப்ரிக்காவில் இருக்கிற ஹனிபி வந்து ரொம்ப வித்தியாசமான அந்த ஸ்பீஷிஸ் ஆப்ரிக்கன் ஃபாரஸ்ட் ஹனிபின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து இரவு நேரத்தில் ஆக்டிவாக இருக்கு முதல் விஷயம் ரெண்டாவது ரொம்ப 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 அக்ரெசிவ் நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடிய தேனீக்களை விட ரொம்ப 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 ஆக்ரோஷம் நிறைந்தது இப்போ அதுங்களை பார்த்து தான் வந்து அங்க வந்து சில இப்போ இந்த இயன் டக்ல சாம்பிள்டன் அப்படிங்கிற ஒரு மூத்த விஞ்ஞானி ஒருத்தர் அவங்க அவர் தான் வந்து முதல்ல பார்த்தார் யானைகள் விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய சில மரங்கள் வந்து யானைகளால ஆஹ் யானைகளால சாப்பிடாம விட்டுருக்குது அந்த மரத்துல போய் பார்க்கும்போது அந்த மரத்துல எல்லாம் வந்து தேன் கூடு இருந்துச்சு அந்த தேனி கூடு இருந்துச்சு அப்புறம் அந்த தேனி எடுத்து பார்த்தப்பதான் தெரிஞ்சு ஆப்ரிக்கன் ஃபாரஸ்ட் பி அது ரொம்ப அக்ரெசிவ் அதனால அந்த மரங்களை வந்து சாப்பிடாம விட்டுருக்குது அதுக்கப்புறம் அதை வந்து இது பண்ணி
முக்கியமான பிரச்சனைகள் பார்த்தீங்கன்னா யானைகள் புது இடத்துக்கு போகிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இப்போ சத்தீஸ்கரில் புதுசாக போயிருக்குது பெங்காலுக்கு ச புதுசாக போயிருக்குது ஆந்திராவிலையும் தமிழ்நாட்டில் ஒசூர்லேருந்து போயிருக்குது இது போல் புதுசாக போகக்கூடிய இடங்களில் வந்து கான்ஃப்ளிக் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அங்கெல்லாம் அதை வந்து சமாளிக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சத்தீஸ்கர் பாருங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அங்கே இருக்கிறதே ஒரு இரநூறு யானை தான் தமிழ்நாட்டில் மூணாயிரம் யானை கிட்ட இருக்குது இங்கே வந்து வருஷத்துக்கு ஐம்பது பேர் இறக்குறாங்க ஆனால் சத்தீஸ்கரில் இருக்கிறதே இரநூறு இரநூத்தம்பது யானை தான் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அறுபது எழுபது பேர் இறக்குறாங்க வருஷத்துக்கு ஏன்னா புதுசாக ஒரு இடத்துக்கு போச்சு அப்படின்னா அங்கே சமாளிக்கவே முடியல அதனால யானைகள் இப்போ இருக்கக்கூடிய இடத்துல அந்த வாழிடங்களை பாதுகாத்து அங்கேயே தக்க வச்சு அங்கேயே வந்து நல்லா இது பண்ணால் மட்டும்தான் கன்சர்வேஷன் பாசிபிள் அது வெளியே போயிடுச்சு அப்படின்னா கான்ஃப்ளிக்ட் தான் அதிகமாக இருக்கும் அதை சமாளிக்கிறது அவ்வளோ சுலபம் கிடையாது Thank you.